Rais nayo ikiwa ni katika kuhakikisha kwamba yale malengo yake makuu ambayo tunaita the big four yanaweza kutimizwa. Na jambo la kwanza ambalo ningependa kueleza Ha, mimi naitwa Kanze Dena na mbali na vile nilikuwa mtangazaji kwenye runinga ya Citizen sasa mimi ni naibu msemaji wa Ikulu na vile vile naibu uh, wa chumba cha habari cha rais. Kwa hivyo karibu ni tena katika Ikulu. Basi kwanza kabisa ningependa kueleza ya kwamba hapo kesho rais atakuwa anaungana na viongozi wengine katika mji wa Addis Ababa na atakuwa na yangara nao katika kuweka utaratibu na mashauriano kuhusiana na swala zima la usalama katika eneo hilo la Sudan Kusini na kama unavyofahamu ni kwamba usalama katika eneo hili bila shaka italeta maendeleo mema katika eneo hili na bila shaka katika taifa letu kwa hivyo katika kuhakikisha ya kwamba tunapata amani uh, katika nchi ya Afrika Kusini rais pamoja na washirika wengine na pia mataifa mengine wako katika mstari wa mbele kuweza kuhakikisha kwamba usalama unafikiwa katika taifa hilo na ni kulingana na ratibu ama mikataba ambayo imewekwa na shirika la IGAD. Mbali na hayo pia uh, rais atakuwa pia anakwenda siku ya Ijumaa Jumamosi samahani atakuwa anakwenda katika kaunti ya Kajiado. Katika kaunti ya Kajiado atakuwa anaenda kuzuru mradi wa SGR. Mradi huo SGR kama unavyofahamu umeweza kuletwa ili kutekeleza na kupanua biashara katika mataifa katika miji mbalimbali humu nchini. Na swala la kwanza ambalo tumependa kufahamisha ni kwamba unajua katika muda wa miaka mitatu hivi rais amekuwa anafanya vikao. Na vikao hivi vimekuwa katika kuhakikisha kwamba tunafululiza so lazima hili lote la kuhakikisha kwamba reli hii ya SGR inaweza kuendelea hadi ifike eneo la Naivasha. Na awamu hiyo ya pili ya ambayo tunaifahamu kama 2A kwa mfano uh, itakuwa inaweza kupanua eneo hilo lote la kutoka Nairobi hadi Naivasha na bila shaka unajua kwamba swala hilo litaweza kuhakikisha kwamba kuna upanuzi wa biashara. Na pia usafiri kwa Wakenya pia utakuwa umeweza kurahisishwa uh, zaidi. Kwa hivyo bila shaka yuko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba biashara zinabuniwa, kazi zinabuniwa katika kuhakikisha ya kwamba reli hiyo ya SGR inaendelea na anahusika na mashirika mbalimbali na kuzungumza pia na wadau ambao wataweza wataendelea kutusaidia katika swala hilo na ukikumbuka ni kwamba wiki ambayo imepita pia kumeweza kuwa na watu ambao wamekuza wa, wa, viongozi ambao wameweza kuja kutoka nchini China na rais akaweza kutoa azmio lake na kwamba anatumai ya kwamba wataweza kushirikiana katika kuhakikisha ya kwamba tunaweza kumaliza shughuli shuli nzima hii ya kuweza kuwa na reli hiyo ya SGR katika maeneo yote ambayo limekusudiwa iwe. Hai. Mbali na hayo pia siku hiyo hiyo ya siku ambayo ni siku ya Ijumaa uh, rais pia atakuwa anaweza kufungua kongamano la magavana ikiwa ni swala zima la ugatuzi. Na kama unavyofahamu ni kwamba katika kutekeleza majukumu yote ya the big four ama masuala yote manne ambayo rais anaye hapa kipo mbele kwa hivi sasa ambayo ni ubunifu wa ajira, uzalishaji wa chakula cha kutosha, kuweza wa Kenya kupata nyumba kwa gharama iliyo nafuu kwao bila shaka na ubunifu na utengenezaji wa bidhaa, kuweza kufanya na kutimiza malengo yake haya ni lazima awe na ushirikiano na viongozi katika maeneo yetu ya kaunti ambao ni magavana. Na imizo lake kubwa kwa hivi sasa ni kuhakikisha ya kwamba serikali kuu na serikali ya kaunti zinaweza kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha ya kwamba malengo haya yanaweza kutekelezwa kwa njia iliyo sambamba ili kuhakikisha ya kwamba kila mkenya anapata huduma bora ya afya anahakikisha ya kwamba pia chakula kinamfikia na mazingira anayoishi nayo pia yawe mazingira na mandhari safi sio kwa hivyo atakuwa anafanya kongamano hilo ili kuhakikisha kwamba yote hayo yanaendelezwa na kuhakikisha kwamba wako katika usawia pamoja na magavana ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu huo ambao ni wa lengo la kutekeleza the big four. Zaidi ya hayo uh, kuna yale ambayo pia ningeweza kukueleza ni kwamba unajua katika kuhakikisha kwamba tunazingatia na kudumisha upatanishi pia tajadili na Wakenya na Washau kuna kushawishi mikakati ya maendeleo ya kitaifa ambayo itakuwa ni chini ya ruwaza yake ya mwaka 2030. So yote haya yameweza kuwekwa katika hiyo big four kwa kisha kwamba kila kitu kinakuwa kiko sawa. Haya zaidi ya hayo pia mbali na hayo mingine ambayo atakuwa anaweza kushulikia rais uh, itakuwa ni kwamba kuna ujumbe mkubwa ambao unakuja kutoka Marekani. Waswahili wanasema mgeni njo mwenyeji afanye nini? Mwenyeji apone. Na ujumbe huu kutoka Marekani utakuwa unazuru Kenya. Na lengo lake litakuwa ni kuimarisha uhusiano wa kibiashara, utekelezaji na uwekezaji 
na vile vile nafasi ya njia mbadala ambazo zimu humu nchini katika uwekezaji. Na msafara huu ama ujumbe huu ambao utakuwa unakuja hautakuja tu na viongozi. Utakuja pia na wakuu wa makampuni mengi mengi ambayo yana mashina yake ama uanzo wake huko kule Marekani. Kama vile Visa, kuna kampuni ambayo inaitwa Bechtel, kuna vile vile kampuni ambayo inaitwa Acro Bridge, uh, kuna vile kampuni inaitwa Overseas Private Investment Corporation na makampuni mengine mengi. Na la msingi ni kwamba wanakuja kutafuta nafasi ya uwekezaji. Na unakumbuka kamba, kwamba katika uh, masuala yote ambayo tunashughulikia ni kwamba tunataka kubuni ajira kwa vijana kwa vijana wetu na pia kutoa nafasi za uwekezaji. Kwa hivyo watakuwa hapa ili kuangalia ni nafasi gani ambapo wanaweza kuingia ili kuweza kutekeleza uwekezaji. Jambo bila shaka ambalo tutaweza kulipokea kwa uzuri maana itafungua barabara kwa vijana wetu kuweza kupata ajira na pia sisi kuweza kukuza uchumi wetu kwa ujumla. Kwa hivyo bila shaka atakapokuwa tutakuwa tuko hapa kuwakaribisha na kuhakikisha kwamba tunaweza kuzungumza nao mawili matatu ambaye rais pia atakuwa anazungumza nao na kujilelea nao tuone ni vipi tutaweza kushirikiana na Marekani ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kutekeleza uwekezaji na pia ukuzaji wa bidhaa katika taifa hili letu. Nikiwa naenda na haraka mtanieleza kama nakwenda haraka sana. <laughs> uh, mbali na hayo basi kwa hivyo bila shaka hayo ndiyo mambo makuu ambayo rais atakuwa anazingatia kwa hivi sasa maana jukumu langu lilikuwa ni kukueleza anafanya nini ili pia wewe uliye pale nyumbani na pia wewe mwanahabari uweze kuelewa ma, mambo ambayo rais anafanya maana kwa wakati mwingine watu wao wanauliza rais anafanya nini na mipango yake ni ipi kwa taifa hili letu la Kenya kwa hivyo kama nilivyoweza kukueleza ni hayo ambayo atakuwa anashirikia kuanzia hapo kesho ambapo atakuwa amefanya safari yake kwenda Igad ili kushirikiana na baadhi ya viongozi katika kuhakikisha ya kwamba amani inapatikana Sudan alafu kisha atafanya kongamano lake na magavana wa county katika hali ya kuendeleza azimio lake na lengo lake kuu kwa taifa hili ambalo lazima litekelezwe kwa ushirikiano na ka, serikali za kaunti. Na tatu atakuwa anakaribisha ujumbe mkubwa kutoka Marekani, ujumbe ambao tunatarajia kwamba utatuletea maridhiano, utatuletea pia mambo mengi hapa katika taifa letu la Kenya. Kufikia hapo basi sina la ziada. Iwapo kuna swali lolote ambalo ungependa kuuliza, fursa ni yako sasa utueleze. Utuulize swali. Sasa kanze. Mzuri sana. It's pleasure seeing you again. <laughs> Very quickly, um, this delegation you talk about, um, the U.S. delegation, mm -hmm. is it accompanying President Obama or it's preceding his visit? Ata, atakuwa, wala watakuwa na kuja ujumbe huo, atakuwa na unguzo na undersecretary wa Amerikana mbae ni katibu, ambaye na itua uh, buwana Gil Kalpan, na wanachama wa baraza la raiso Amerikani, la ushauri kusubi ya shara barani Afrika, njiu watakuwa na kuja. Pamoja nao ndiyo kutakuwa na huo ujumbe wa baadhi ya viongozi au wa, wa, wa kampuni hizo mbalimbali kutoka nchini Marekani. Swali lingine? My name is Jeremiah from Capital FM. Uh, on the IGAD uh, summit, mm -hmm. perhaps you could tell us what the president's focus is going to Addis Ababa because we know the CAS Foreign Affairs, Ababu Namwamba, has also been focusing on that for the past month or so. Pengine sitaweza kukueleza maswala ambayo wataweza kujadiliwa katika mkutano huo wa IGAD, lakini mbali na hao nakuwa kwa ujumla ni kwamba wana mikakati kulingana na ratiba ambazo zimewekwa na shirika lote la IGAD kuhakikisha ya kwamba uh, 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 amani inaweza kupatikana katika nchi ya Afrika Kusini maana pasipokuwa na amani katika taifa hilo bila shaka linatuathiri pia sisi na yeye ni mtu ambaye umeona kwamba anataka uiano na amani kwa hivyo sitaweza kuwa na hasanu kuu ambayo itaweza kuzingatiwa huko ama mjadala kamili utakuwa juu ya nini lakini bila shaka ni swala zima ni kuwa katika taratibu za kuhakikisha kwamba amani inafikiwa katika taifa la Afrika la Sudan Kusini kaskazini mtaba kusini samahani My name is Carol mm -hmm. from TBS TV kulingana na budget mm -hmm. kuna the basic food commodities tume bread milk mm -hmm na wait. Mm -hmm. Bei yake kidogo inaenda kupanda. Tukiangalia the four agenda mm -hmm. kuna hiyo agenda ya sufficient supply of food mm -hmm. or enough. Mm -hmm. Is it not contradicting? 
<laughs> Sidhani kwamba zinagongana katika lolote lile. Maana kama unafahamu bajeti ya kipindi cha mwaka 2008 2009 inazingatia ubunifu kama ulivyosema uzalishaji wa chakula na ubunifu uh, wa ajira bila shaka na utoaji wa huduma za afya kwa wote. Na katika bajeti hii wanajua kwamba kuna maelekezo au kuna pendekezo zingine ambazo wakenya wanaona kwamba zinawafinya kwa hivi sasa. Lakini bajeti hiyo utanitaweza kukueleza kwamba inatarajiwa kutoa vishawishi. Na vishawishi hivyo mtazo uh, msamani vishawishi hivyo ninazoea watazamaji kwa hivyo <laughs> ni mara ya kwanza sije nini lakini vishawishi hivyo ni vya kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuafikia malengo haya ushuru ambao umeweza kuongezeka katika bidhaa kadhaa ambazo zimeweza kuongezeka sio kwamba nizaweza kumfinya uh, mkenya wa kawaida bali ni kuhakikisha kwamba ushuru unaotozwa utaenda katika kuhakikisha kwamba malengo yote ambayo tunatarajia hayo yanaweza kusema the big four yanaweza kutekelezwa kwa njia ambayo iko sawa my name is My name is Faith Nano I'm from Delination. Now on the issue of corruption is the president willing to implement the TJRC report and the Dongo report? Hi. Katika swala la ufisadi tunafahamu vyema kwamba rais yuko mstari wa mbele. Ili kuhakikisha ya kwamba ufisadi unaangamizwa katika taifa hili. Ikiwa ni pia juzu nasikia kwamba aliweza kusema kwamba kila mtu anastahili kupigwa msasa ili kuhakikisha ya kwamba tunajua pesa zao zinatoka wapi na zinakwenda wapi. Na pia vile vile umeweza kuona ba, pia kuna kesi kotini zinazohusikana pia na masuala ya ufisadi. Kwa hivyo vita vyake dhidi ya ufisadi ni vile vile kwamba ufisadi lazima uangamizwe. Na mashirika yanayohusika yamepewa jukumu kuhakikisha ya kwamba yote hayo yatekelezwa kwa njia iliyo sawa. Kwa hivyo kufikia sasa ile inaweza kukueleza ni kwamba ripoti hizo ama masuala hayo yanaweza kushulikiwa na bila shaka tutakapopata ripoti kamili au wajibu wote tutaweza kurudi kwako na kuweza kukueleza. Uh, mimi naitwa James Mbaka kutoka Radio Africa. Mm-hmm. Swali so, langu linahusiana na shughuli za usalama katika taifa jirani la uh, Sudan Kusini. Mm-hmm. Katika siku za hivi punde tumeona aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akiendesha juhudi za uh, kuimarisha usalama katika eneo hilo. Na alikutana na baadhi ya viongozi uh, ama uh, washirika wakuu katika um, taifa hilo. Mm-hmm. Je, Raila ambaye alikuwa waziri mkuu amealikwa kwa njia yote katika kuhudhuria mkutano huo wa IGAD na atahudhuria kwa kwa kwa, kwa ki, kama kiongozi ama aliyalikwa na serikali ya Kenya na kitumemuona katika akiwa na juhudi za uko mbele kushirikisha huo upatanisho. Um, ndugu yangu pengine ningeweza kukueleza kwamba swala ambalo tunajua ni kwamba katika kongamano hilo la IGAD ni viongozi wa mataifa watakuwa wanafika na kiongozi wetu wa taifa uh, Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anafika pale. Mikakati ya mheshimiwa Raila Odinga ni mikakati yake. Lakini mikakati anayokwenda kutekeleza rais kwa hivi sasa ni ya taifa hilo na itakuwa vibaya mimi kuweza kukueleza mengine mengi kutoka kwa mkutano huo ambalo tunajua kwamba linahusisha baadhi ya viongozi kutoka mataifa haya eneo hili. Kuna swali lingine? Ningesema tena tuko mara nyingine shukran sana kwa kuchukua muda wenu kufika hapa na bila shaka tutakuwa tunawasiliana mara kwa mara. Asanteni.